ya Kiswahili ya BBC karibu katika makala ya haba na haba. Makala ya haba na haba hujadili masuala ya utawala bora nchini Tanzania kwa kutoa nafasi kwa mwananchi na kiongozi kuzungumza kuhusu changamoto na mafanikio pia katika eneo husika na jinsi ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo. Mimi ni Faraja Samu na mwanzangu ni Meregret Richard. Tabiri na kutegemea baba watoto tu. Aje atakachokipata chochote, itabidi nimtegemee peke yake. Maambukizi ya virusi vya corona yamebadilisha vipi maisha yako? Na hii ndio hoja kuu leo hii sabada corona kutokea vyombo vya mziki vikawa viko nyumbani tu watu tupate tenda zote za kukodishwa nikawa nimepata wazo moja kwa moja kwamba niingie kwenye biashara ya dagaa pamoja na matokeo chanya na mengine hasi katika jamii mabadiliko yaliyosababishwa na athari za kiuchumi ni kati ya matokeo makubwa yaliyoletwa na virusi vya corona ulimwenguni nini kifanyike kupunguza makali ya athari hizo tujitahidi katika jamii zetu tuongeze utendaji na ufanisi wa vyanzo vya mapato pia tufanyie kazi fursa ambazo zimekuja ziki ambatana na hili janga ili tuweze kuongeza wigo wa nyanja zinazosaidia kutuwezesha kupata kipato zaidi kuna dalili kuwa hofu dhidi ya virusi vya corona nchini Tanzania imeendelea kupungua japo kuwa tahadhari bado inahitajika na maumivu ya athari zilizoletwa na virusi hivyo bado hayajaisha. Serikali nchini Tanzania inalitazamaje hili? Profesa Abel Mahubi ni mganga mkuu wa serikali. Kama serikali pamoja na kupungua kwa ugonjwa wa corona kwa sasa hivi bado tunahitaji kuendelea kuchukua tahadhari za kinga. Lakini tunauliza mlipuko wa virusi vya corona umebadili vipi maisha yako? Ni swali letu leo hii katika haba na haba. Shiriki katika mjadala wetu leo hii kupitia ujumbe mfupi kwa namba ya mkononi 0684111222. Tunapatikana pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Mimi ni Mary Great Richard na mwanzangu ni Faraja Sam. Tangu kutangazwa kwa mgonjwa wa kwanza mwenye maambukizi ya virusi vya corona hofu ilitanda Tanzania nzima huku kila mmoja akipambana na kubuni njia ya kujikinga Ingawa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache Afrika Mashariki na Kati ambazo hazikuzuia watu kuendelea na shughuli zao ni wazi kuwa wapo waliofunga biashara zao na wengine kulazimika kubadilisha kabisa aina ya maisha waliokuwa kiishi Hata wewe msikilizaji inaweza kuwa maisha yako yamebadilika kwa namna moja ama nyingine Mwandishi wetu Edita Temu akiwa mkoani Manyara analeta mfano mmoja kwa hiyo hapa anazungumza na mmiliki wa saluni ya kike aliamua kuacha kabisa kwenda katika ofisi yake hiyo akiofia kupata maambukizi ya virusi vya corona ikoje hiyo Uh, nimefika nyumbani kwa Bi Elizabeth Samuel ambaye ni mfanyabiashara lakini leo ayuko nyumbani kwake hajaenda kazini kwake atatueleza nikienda mara kwa mara naweza za wakati mwingine nikashindwa kuchukozi kuzingatia zile tahadhari halisi alafu mwisho wa siku nikapata maambukizi ya ugonjwa wa corona biashara yako unawajibika na nini hasa mimi biashara yangu nawajibika na kuuza vitu vidogo vidogo lakini pamoja na kufanya shughuli za saluni. Na ni kuanzia lini hujaenda kazini? Siwezi kusema sijaenda kazini kabisa lakini kwa wiki naweza nikaenda kazini mara tatu ambapo sio kawaida yangu kwa wiki nilikuwa naenda kazini moja kwa moja siku zote saba lakini sasa nimeenda mara tatu tu. Napiga hatua mbili na hapa ninakutana na jirani yake Bi Elizabeth. Yeye anatanieleza anamfahamu vipi Bi Elizabeth? Elizabeth husani kusiana na biashara zake ambazo amekuwa akizifanya. Unaitwa nani? Doreen John. E, Elizabeth ni jirani yangu na pia ni mtu wa karibu. Tunaenda saluni kwake, tunapata huduma nzuri. Hofu hii kwa mtazamo wako imemwathiri vipi bi Elizabeth? Alivyosema mwanzo kwamba haendi kazini 
na pia ana wateja wake ambao wanatamani kumkuta pale kwa wasipomkuta wataondoka hivyo basi kipato chake kiukweli kitashuka baada ya kuongea na jirani yake bi Elizabeth Samuel na hapa nimekutana na mfanyakazi ambaye anauza katika duka hili Maitwa Emanuela Mane baada ya corona kuja utendaji kazi wa Elizabeth ukoje utendaji wake kwa kweli wateja walikuwa wanakuja mara kwa mara kipindi alikuwepo lakini hapa sasa hivi tunapata shida kwa sababu huwa anamtegemea yeye akifika hapa hawamoni wateja wanaondoka Uh, kwa jina naitwa Dr. Geoffrey Daudi, niko Mbulu Hospitali. Ni kweli watu wamekuwa wana hofu sana kuhusiana na corona. Lakini kwa kifupi tu ambacho tunapenda kuwaeleza kwamba hofu ile inabidi waitoe. Kwa siwe na hofu sana, lakini wahakikishe kwamba wanachukua tahadhari sana sana sana. Corona ni ugonjwa ambao unaambukiza kwa njia rahisi sana. Kwa hiyo sio ugonjwa wa kusema kwamba unaweza ukapotea mara moja lakini pale usipochukua tahadhari unaweza kashangaa ugonjwa ule umerudi. Kwa hiyo kuepuka misongamano isiyo kuwa na lazima. Ila kama ninyivyo mfanya biashara inatakiwa niende labda sokoni au niende siju kuchukua bidhaa, chukua tahadhari. Na mikono mara kwa mara, vaa barakoa baada ya kumaliza shughuli zako, tulia sehemu peke yako kama ni nyumbani, tulia na familia yako, kuacha ile kuchanganyikana na watu wengine. Asante sana Edita Temu kutoka Manyara. Tumesikia namna corona ilivyofanya maisha ya kibiashara bi Elizabeth kubadilika kabisa. Naam, nimesikia sasa najaribu kuwaza. Hii ni hofu, makini au tunaweza kuitaje? Na mtu kama huyu anasaidikaje Mary? Maswali ya msingi kabisa faraja. Sasa mimi sina majibu yake. Tumsikie mwana saikolojia Justus August. Wengi watakubaliana na mimi kwamba ili swala la corona au pandemic ambayo tumepita nayo haitatuacha haita salama yani haiwezi kutuacha kama ilivyotukuta itakuwa imetuachia uelewa mkubwa juu ya mambo itakuwa imetuachia namna ya kubehave kwenye jamii like kunawa mikono ku keep distancing kuacha ile kusalimiana kwa kushikana mikono kukumbatiana na vitu vya namna hiyo na hata kama likiondoka moja kwa moja kuna tabia za kisaikolojia na za kimtazamo ambazo kila mmoja atakuwa ameadapta au atakuwa amerithi kutoka kwenye hii hali ambayo tunapita nayo kwa sasa. Sasa kwa namna gani uh, ifanyike ili kuepuka madhara ya kisaikolojia yanaweza kuletwa na tabia hizo unazozitaja? Namna ya kufanya kwenye zile tabia ambazo ni njema sawa tunaweza tukaendelea kuzimentain kwa sababu ukiwa na tabia njema ina maana unaongeza uwezekano wa kupata furaha na kila mmoja naye kuzunguka akiwa na tabia njema lakini ukiwa na tabia njema ukazungukwa na watu wenye tabia mbaya ina maana uwezekano wa wewe kukosa ile ya radha ni mkubwa sana sasa nayo ni muhimu kuitambua lakini kwa wale ambao hii ali imewaathiri katika namna ambayo ni hasi kitu cha kwanza wanachoweza kufanya ni kupata nafasi ya kutambua kwamba hawako peke yao na wengine wengi wameathiriwa pamoja na wao. Namba mbili wanatakiwa kujua kwamba kama wameathiriwa kuna namna nyingine wanaweza wakafanya au kuna hatua ya kuchukua kupunguza madhara ya hiyo athari au kupunguza namna ya kuumia kutokana na hiyo athari. Sasa kwenye hiyo hatua ya kuchukua ni pengine labda kutafuta kuelewa namna ya kuvuka kwenye hilo kuongea na wanasaikolojia kujiimarisha kiimani kujiwekea mipango ambayo itawasogeza kwenye biashara zao kwenye kila kitu ambacho wanafanya kwa kuhitimisha lipi linaweza kuwa suluhisho la kudumu la athari za kisaikolojia kwa jamii kwa ujumla mimi nitasisitiza kwamba waongeze namna ya kujielewa na kuyaelewa mazingira ukitafuta kuelewa kujielewa wewe na kuyaelewa mazingira uliomo ni rahisi kutafuta namna ya kuishi kwenye hayo mazingira ni mahojiano ya mwanzangu Mary Great Richard na mwana saikolojia lakini si Tanzania bara tu hata visiwani Zanzibar virusi vya corona vimebadilisha mambo mengi katika maisha ya watu na sasa tusikilize simulizi ya mwandishi wetu Rehema Mema kutoka Zanzibar kutuonyesha uhalisia wa baadhi ya maisha ya watu wa huko Niko nyumbani kwa Bi Ilham Ali na shughuli za maandalizi ya chakula cha mchana yakiwa yanaendelea. Kabla ya corona Ilham alikuwa ni mfanyabiashara wa chakula na wateja wake wakubwa ni wauza maduka ya kitalii. 
lakini kwa sasa amekuwa mama wa familia zaidi kwa kipindi hichi nimeamua bora nipumzike tu nikae nyumbani na watoto baba watoto ili nijiepushe na haya majanga ya haya maradhi ya corona kwa hiyo kipato chenu sasa hivi nyumbani unamtegemea nani na watoto sasa hivi itabidi namtegemea baba watoto tu aje atakachokipata chochote itabidi nimtegemee peke yake na hapa nipo na baba wa familia hii ambaye naye ananieleza kazi yake kabla ya corona na maisha yake ya sasa mwanzo ulikuwa unafanya shughuli gani kabla ya corona uh, maswala ya utalii baada ya kuingia corona utalii ulikata kwa hiyo ukao unafanya shughuli gani sasa uh, kwa kweli shughuli ya kufanya kwa kweli sina na kwa sababu sijajipanga na ni jambo la hafla lotokezea kila kitu kinahitaji kina preparation ya muda mrefu labda kwa mfano biashara au kitu fulani inahitaji preparation ya muda mrefu na ili jambo litotokezea hafla kwa hiyo siku sikuwa na cha kufanya kwa kweli kwa hiyo upo tu nyumbani kuangalia watoto umekuwa baba bora eh anaendelea kuwa baba bora <laughs> sasa kipato chako kina unachoendesha familia kinatoka wapi kwa kweli kwa sababu ofisini walikuwa wanatulipa wanatulipa mishahara kama kawaida na ilikuwa ni tumepoa likizo tu likizo lakini tulikuwa tunalipwa kwa maana hiyo mshahara ulikuwa upo mshahara unaingia unalipwa kama kawaida nimemuuliza hali hii ya kubaki na familia tu nyumbani ina athari gani kwake kwa athari hakuna athari kubwa isipokuwa kwamba kama binadamu ulishazoea kuamka kwenda kazini ile daily activity kwa hiyo imepungua haipo kwa hiyo somehow unakuwa unajisikia bored mabadiliko haya hayajaishia tu kwenye familia hii Huyu hapa ni jirani wa Bi Ilham. Kwa jina naitwa Himi Dio Marhimi ni mkazi wa Kilimahewa. Kuna vitu ambavyo mimi mwanzo kwa kivifanya wakati huo kabla ya corona na kwa sasa sivifanyi. Kwa mfano piga picha na kazi zangu za kuchukua chukua tu wageni. Walijabu inawezekana sio wageni kutoka nje tu lakini wageni kawaida tu kwa njia usafiri wa gari yangu kwa hiyo siwezi sasa hivi maana nimekaa tu nyumbani yule madevu wa kibao nywele tafura na maana kile mradi kwamba siwezi yani siwezi kufanya kwa sababu ndo corona maana ukiwa karibu na watu inawezekana moja ya kundi inawezekana mmoja katika wao nne au watano akawa na maambukizi kwa maambukizi yote sana ungopa taarifa yake rehema mema kutoka Zanzibar hii ni haba na haba haba na haba taifa linazungumza Paka hapo tumesikia mifano ya jinsi maisha ya watu yalivyobadilika kwa kuchukua tahadhari mbalimbali ili kuepukana na virusi vya corona. Lakini katika hali halisi ya maisha tukumbuke wapo waliofariki na wapo waliogua na kupona. Hata hivyo kwa jamii au familia ambayo mmoja wao alipata maambukizi ya corona wanalipi la kusimulia. Katika hili simulizi haitoki mbali. Mmoja wa wafanyakazi wenzetu wanahusika na haba na haba alipata maambukizi ya virusi vya corona na bahati nzuri Mungu akamsaidia na akapona baada ya kutibiwa hospitali. Naam bwana Katule Mponjoli jambo ambalo kwa kweli lilitushtua. Taarifa hiyo ilibadili kabisa namna yangu ya maisha Mary maana niliongeza jitihada za kuvaa Uh, barakoa lakini pia kunao mikono kuliongezeka maradufu mimi ndio hata kutoka niliacha kama kuna kitu cha lazima ilibidi nitafute njia mbadala lakini tabia hiyo imenisaidia kuwa salama hadi sasa faraji sawa nimemtafuta katule atupe picha ya maisha yake kabla ya kugundulika na virusi vya corona na baada anaona kuna jambo limebadilika msikilize katule hapa nilipogundulika na virusi vya corona kwanza nilishtuka sana nikapata hofu kubwa ndani ya moyo wangu kwa sababu sikudhani kama nitapata tena nafasi ya kuishi nilikata tamaa kabisa kitu ambacho huwa nakipinga siku zote kwenye maisha yangu ilinichukua madhaa kadhaa nikitafakari na baadaye nikaamua kupigania maisha yangu baada ya kupata matibabu mazuri na kupona nilikuja kugundua kwamba kwenye maisha yangu kuna vitu vingi sana vimebadilika pengine hivyo vitu ambavyo vimebadilika vinaweza vikawa ni tabia mpya ambazo zinaweza zikawa za kudumu kwenye maisha yangu maana kwa sasa naogopa sana kukaa kwenye mikusanyiko ya watu wakati zamani ilikuwa ni lazima kila jioni nikae na marafiki tuongee tucheke tubadilishane mawazo lakini sasa hivi siwezi tena kufanya hivyo pia siwezi kukaa tena muda mrefu bila kusafisha mikono yangu wakati zamani ilikuwa na lazima ilikuwa ninanawa pale ambapo nakula au nimeshika kitu kichafu haikuwa tabia yangu mimi yani kila muda kunawa mikono lakini baada ya kuumwa na kupata matibabu na kupona sasa hivi hiyo imekuwa ni tabia yangu 
kila muda ni lazima ninaye mikono pale ninapoona maji nisipoona maji lazima nihakikishe nasafisha mikono yangu vizuri lakini pia nimepunguza sana safari zisizokuwa na tija muda mwingi sasa hivi na utumia nikiwa nyumbani nafanya shughuli zangu zingine Asante sana Katule. Msikilizaji pengine kuna jambo umejifunza hapo lakini faraja kati ya maeneo yaliyobadilishwa mfumo wa maisha, uendeshaji na hata taratibu zingine ni sekta ya elimu na utalii. Nafikiri tukisikia kutoka huko pia itapendeza. Mambo huko yakoje? Bi Diana Gaspar ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kitalii inayoitwa Go Extra Mile Safaris. Yeye anaona mabadiliko gani yameletwa katika sekta utalii kwa maana ya mabadiliko hasi ama chanya? Kiukweli coronavirus imeathiri biashara ya utalii 100%. ni kampuni ya utalii huwa tunawafanya kazi ya kupokea na kutoa watalii nje na ndani ya nchi. Mipaka ya nchi mbalimbali yote ilifungwa na kwa bahati mbaya sana nafikiri hakuna ambaye alitarajia ile jambo. Kwa limekuja kwa ghafla sana. Kwanza kwa kuangalia kwamba unatakiwa ufunge biashara bila kujua ni lini utafungua kwa sababu ilifika mali tukawa hatujui ni lini mipaka itafunguliwa. Kwa hiyo kiupande fulani ni corona ili, ili tupa changamoto au mimi niseme kwa nafsi yangu kama mmiliki wa kampuni ya utalii linipa changamoto kubwa ya kuwaza mara mbili kwamba kumbe tunavofundishwa hata kuhusu vyanzo vingi vya mapato vya, ya kiuchumi maana yake huwa ni kama hii kwa mtu ambaye alikuwa anategemea biashara ya utalii peke yake kiukweli athari yake sio ndogo lakini pia wanasema kila heri na shari yake na kila shari na heri yake mimi katika shari hii Mungu akanifungulia mlango mwingine kwa upande mwingine kwa maana ya kwamba nimeanza biashara ya ku supply sanitizers ya ku supply mask ya ku supply machines za full body sanitizers kwenye maofisi mataasisi na watu binafsi mbalimbali mbali. hii mwanzo haikuwepo lakini kutokana na Unajua pia kama mfanya biashara niliangalia tu kitu kimoja kwamba biashara ni unaangalia opportunity ilipo then wewe unageuza kama ni tatizo unageuza kuwa fursa. Kwa hiyo tatizo la mask mimi nikageuza kuwa fursa na nashukuru kwa kweli ikanisaidia kanuni hiyo nikaweza kuwa na kupata idea ya kufanya jambo kwa ajili ya kuweza ku recover kutokana na yale ambayo nimekutana nayo kwenye kampuni ya utalii. Taifa Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaendelea kusikiliza makala ya haba na haba. Faraja athari za kiuchumi zinaonekana kugusa jamii kubwa aidha kwa hofu ya kufanya shughuli za kiuchumi au kwa kukosa wateja. Hivyo basi tumemtafuta mchambuzi wa masuala ya kiuchumi bwana Kiriwa Hedi kutaka kujua nini kinapaswa kufanyika ili jamii iweze kukabiliana na mabadiliko ya kiuchumi katika kipindi hiki kutokana na ujio wa janga la corona shughuli nyingi za uzalishaji mali zimeathirika mapato katika shughuli hizi pia yameshuka lakini katika kila changamoto mpya huambatana na fursa vivyo hivyo katika janga hili fursa nyingi zimeweza kuonekana kutokana na ujio wake basi tujitahidi katika jamii zetu tuongeze utendaji na ufanisi wa vyanzo vya mapato pia tufanyie kazi fursa ambazo zimekuja zikiambatana na hili janga ili tuweze kuongeza wigo wa nyanja zinazosaidia kutuwezesha kupata kipato zaidi lakini pia tusisahau kuwa kujenga ni kazi kubwa kidogo kuliko kubomoa kwa hivyo wakati tunawekeza zaidi kwenye vyanzo vyetu vya mapato tuvipe muda ili tuweze kuona matunda ya uwekezaji wa rasilimali zetu Bwana Kirua serikali wadau na wananchi kwa ujumla wafanye nini sasa ili kuweza kutatua changamoto hiyo Serikali na wadau mbalimbali wanaohusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha wanachochea ukuaji wa uchumi katika jamii zetu na nchi husika wanaweza kutengeneza mazingira mazuri zaidi kwa wale ambao walikuwa bado wanafanya uzalishaji na wazalishaji wapi ambao wanataka kuanza wakati huu wa janga hili basi mazingira yawe ma, yasiwe magumu kwa wao kuendelea kufanya shughuli zao kuna masharti ambayo yako katika mamlaka ya serikali yanaweza kulegezwa ili kutengeneza mazingira mazuri zaidi ili wazalishaji waweze kuwa na mazingira rafiki hata baada ya uwepo wa janga hili na mazingira magumu ya kufanya uzalishaji na utengenezaji wa kipato ni mchumi kirua hedi lakini faraja pamoja na kuwepo matokeo hasi mengi kutokana na virusi vya corona wapo waliotumia janga hili kuona fursa 
Ni kweli kabisa si Diana pekee kutoka sekta ya utalii tuliyemsikia hapo awali aliyeweza kubuni fursa katika janga hili la corona lakini hata wafanyabiashara wadogo kabisa wapo waliobadilisha changamoto zilizoletwa na virusi vya corona kuwa fursa kupata mfano huo tusikilize simulizi ya mwandishi wetu Auliria Gabriel kutoka huko mkoa ni Kagera Hodi hapa Hodi Karibu 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 habari za jioni Asante ah, salama kabisa Ni nyumbani kwa bwana Franki Masalu mkazi wa kitongoji cha Murugwanza Kati wilaya ya Ngara mkoa ni Kagera Kwa zaidi ya miaka miwili amekuwa ni mfanyabiashara wa kukodisha vifaa vya muziki kwenye maharusi na kumbi za starehe Lakini Kulipo tangazwa mlipuko wa virusi vya corona hapa nchini biashara yake ya muziki ili simama kwa kuwa kulipigwa marufuku uwepo wa mikusanyiko. Karibu sana. Baba huyu aliamua kubuni biashara mpya ya kuuza dagaa kama njia mbadala ya kujiingizia kipato katika kipindi hiki cha corona. Sasa baada corona kutokea vyombo vya muziki vikawa viko nyumbani tu atupate tenda zote za kukodishwa. Ilibidi ni tumia muda wa siku kama tatu hivi kuwaza nifanye biashara gani ambayo ni yani kwa kipindi cha corona nitumie kama hiyo fursa kwangu yani ya kuniongezea kipato nikawa nimepata wazo moja kwa moja kwamba niingie kwenye biashara ya daga mzigo ulipofika nyumbani nilikuwa kwenye magrupu ya WhatsApp kwa nikatangaza ile bidhaa yangu na nikapiga kwamba mimi nikiuza kilo moja ya daga kwa shilingi 5000 itakuwa imenilipa kwa hiyo nilikatangaza nina daga nikaonyesha sample ya daga nikapiga picha nikatuma kwenye magrupu mle wakaanza kuniagiza kilo 2 kilo 3 ni kwa vipi imekuongezea mapato mbali na ile biashara uliko ukitegemea awali kiukweli kabisa yani biashara ya daga imeniwezesha kufanya mambo makubwa kidogo uh, kwa sababu nipa faida ya haraka ukilinganisha na biashara nyingine ambayo nilikuwa nikifanya kama hiyo ya, ya muziki gunia moja nilikuwa naweza kupata faida ya shilingi kuanzia 1600 competition ilikuwa ni kubwa nilikuwa napata faida ya shilingi 40 kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kumaliza gunia tatu kwa wiki kwa hiyo nikiwa nikimaliza hizo gunia nilikuwa napata faida isiyo pungua laki na nusu kwenda mpaka laki mbili biashara hii una mpango wa kuendelea nayo ama utaachana nayo kwa kweli kulingana na faida nayo ipata kutokana na daga sitegemei kuacha daga kwa sasa hivi naongozana na bwana Franki kwa baadhi ya majirani ambao wamekuwa wakipata biashara yake hii ya daga ni wateja wangu wengine hao hapa naitwa Rosemary Rogat Kavishe mimi kama mama wa familia nimenihesishia pale badala ya kwenda kutafuta daga ya sokoni kwenye msongamano wa watu ambapo naweza kupata maradhi haya ya corona nimeni kisha unaka siendi na kuja kunyamaliwa kile tunachukua au mwenyewe anasambaza tu kwa mazingira salama kabisa naitwa madam Nadifa Swaibu eh kwa kweli imenisaidia kwa sababu pale unapokuwa hauna hela ya kununua hata dagaa kilo unakimbia kwa jirani naomba dagaa wa jero anakupimia mboga umepata siku hiyo kutoka kukodisha muziki hadi kuuza dagaa faraja wewe umeona fursa gani wakati wa mlipuko wa virusi vya corona fursa niliona binafsi ni kwamba kumbe tunaweza kufanya kazi pasipokuja ofisini Uh, tukaweza kuzalisha haba na haba bila kuingia ofisini wala studio yani kutokea nyumbani <laughs> ama kweli tumeshakuwa wazoefu na hilo i say yeah, kupata maoni yako zaidi msikilizaji tumekuuliza kwa namna gani corona imebadilisha maisha yako na haya ni baadhi ya maoni yako naitwa ikongasi ya bukuku ni mkazo wa morogoro kwa jinsi corona ilivyobadilisha maisha yangu ni kwamba kuna vitu ni kwa sivifanyi zamani lakini siku hizi nafanya imeshakuwa mazoea kama kunawa mikono aa, kuvaa barakoa kwa zamani ilikuwa ni kwa najua wanavaa madaktari tu lakini sasa hizi nimegundua kwamba kumbe anaweza kavaa mtu yoyote kwenye usafiri kuepuka msongamano naitwa Zura Muhammad ni mkazi wa Arusha kwa upande wangu unajua mimi ni mama mwenye watoto wengi kwa hiyo ninapofanya na, na, mishemsho zangu napata hela ya kula kwa hiyo nilivyosikia corona ikatakiwa nisitishe biashara zangu kwa hiyo kwa upande wangu corona mimi niasili sana kwa sababu kwanza nime sina pesa sasa hivi na sina mtaji sina kitu chochote kile. Tukana na hii kuzuiliwa mikusanyiko kwa sababu ya janga hili la corona imekuwaataje hawaji kwa wingi tofauti na hapo mwanzo kipindi ambacho hakuna corona. Hapa na haba taifa linazungumza. Asante msikilizaji kwa maoni yako. Kwa namna gani corona imebadili maisha yako? Ni swali linalotuongoza katika mjadala wetu leo hii.
Unaweza kuendelea kushiriki katika mjadala wetu leo hii kwa njia ya simu ya kiganjani 0684111222 Facebook tunapatikana kwa anwani ya BBC Haba na Haba Instagram na Twitter at bbc_habanahaba Huko tumekuuliza mlipuko wa virusi vya corona umebadili vipi maisha yako? Mimi wewe nafikiri umepata pia Uh, muda wa kukaa na familia kwa muda mrefu tofauti na nyakati zingine. Kwa kweli familia yangu imefurahia sana wakati huu nikiwa nyumbani. Japo kuna wakati hofu ilikuwa kubwa sana maana ukienda sokoni unarudi unanawa mara tatu tatu kuwalinda watoto na familia kwa ujumla. Na tabia hiyo endeleze Mary maana inashauriwa hivyo na wataalamu wa afya. Na hata mganga mkuu wa serikali ametoa maelekezo hayo hivi karibuni. Sikiliza hii kwa uchache. Sasa wito wetu kwa wananchi kama serikali pamoja na kupungua kwa ugonjwa wa corona kwa sasa hivi bado tunahitaji kuendelea kuchukua tahadhari za kinga ili hatimaye tuweze kutokomeza kabisa au pale ambapo bado tuweze kuishi na ugonjwa bila madhara makubwa serikali pia inaelekeza kuhakikisha mwamko tuliyo nao sasa hivi wananchi juu ya mbinu hizi ambazo nimezitaja za kujikinga na corona tusiziache kwa sababu tukiendelea nazo zitatusaidia pia kujikinga na magonjwa mengine. Nitatoa mfano, usafi na unawaji una una wa mikono. Tumejitahidi sana wananchi katika kunawa mikono katika mazingira mbalimbali wakati wa corona. Huo utamaduni atakuwa nao. Lakini tuelewe pia usafi wa mikono unasaidia pia kupunguza riski au uwezekano wa kupata magonjwa mengine yanayotokana na uchafu. Magonjwa mengine ya kuhara kipindu pindu umeshika hapo ukaleta kwenye mdomo wako ukaleta kwenye pua yako ya njia ya hewa lakini pia hata maambukizi kwenye vitu vyetu vya afya ndani ya hospitali mengi yanaweza kupunguzwa kwa kunawa mikono kwa watumishi wa afya ningewaomba sana kwamba waendelee kulishikia na huo utamaduni wa maisha yetu kuosha mikono katika mazingira yetu ni profesa Abel Mahubi mganga mkuu wa serikali Maambukizi ya virusi vya corona yamebadili vipi maisha yako ni swali linalotuongoza katika mjadala wetu haba na haba leo hii. Na sasa tusikie ujumbe wako uliotutumia katika kurasa za mitandao ya kijamii. Vivian Piuza anatusomea ujumbe wako. Asante, anaitwa Shamila Sadiki, anasema umebadili sana, yani nimeumia maana kazini nimepewa likizo wa miezi sita bila malipo ukizingatia ndio nilikuwa nimejifungua. Nina mwezi mmoja aise naenda kujaza fomu ya uzazi na kutana na barua ya six month without payment covid 19 imebadilisha kabisa na mipango yangu ya pembeni ila namshukuru Mungu naendelea vizuri kitundu jr kitundu jr wa iramba mkalama anasema ki upande wangu covid 19 imeporomosha biashara yangu ya kunyoa kwani watu walikuwa hawatoki kabisa mwetamba junior wa kigoma tanzania anasema virusi vya corona vimeharibu asilimia msini ya maisha yangu ya kawaida kwani mwanzo wa mlipuko sikuwa nafanya kazi za utafutaji kabisa kwa sababu ya woga ila kwa sasa ndio nimeona kuwa haikuwa uamuzi sahihi maana nimeyumba sana leo nadi mwivimba kutoka Njombe Tanzania anasema mimi kama mkulima nimeshindwa kuuza mazao yangu kwa bei nzuri kutokana na wanunuzi kuwa wachache kwa kuwa corona ilizuia watu kutotembea pia hata wanunuzi walikuwa wananunua kwa bei wanayoitaka Abogasti Muhongole anasema covid 19 umeharibu kabisa mfumo wa maisha yangu maana kuna kazi nilikuwa nafanya na tegemeo langu ni sekta binafsi ambazo zilisitisha mishahara kwa watumishi. Kwa nukta hiyo tumefikia tamati ya makala ya haba na haba kwa juma hili. Kumbuka kututumia maoni yako msikilizaji ukituambia makala ya haba na haba juma hili imekunufaishaje wewe? yani yako familia marafiki ama imesaidia mabadiliko gani katika eneo lako tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba 0684111222 tutafurahi kusikia kutoka kwako 0684111222 kwa niaba ya timu nzima ya haba na haba msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo nchini Uingereza mimi ni Mary Great Richard mimi naitwa Faraja Samo kwa hiyo kwa sasa hadi wakati mwingine bye bye yeah, yeah, yeah.